Hola, muy buenas a todos, aquí el Chuchis, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y os traigo información sobre un nuevo DLC Sí, el último que os subí fue el de Hipster Update, ¿vale? De la actualización Hipster y salió, os he subido mucho más DLC y siempre que encuentro eh, algún hacker o alguien que ha encontrado los archivos del juego o algo eh, Lo tengo que subir porque casi siempre eh, es verdad y suele salir eh, al finalmente en el juego, ¿no? Los archivos no mienten Así que hoy os traigo eh, una nueva información de una nueva imagen que se ha filtrado y también se ha encontrado en los archivos del juego de una nueva actualización, ¿vale? Esta actualización tiene que ver con el día de la independencia americana, que bueno, pues es un acontecimiento que se celebra cada año en Estados Unidos porque, pues fue cuando eh, en el siglo XVIII, pues eh, se, los Estados Unidos se independizó de, de Gran Bretaña, ¿no? Y pues bueno, eso fue una celebración para ellos, fueron libres, eh, formaron los Estados Unidos y pues ese día pues es muy... Eh, no sé, muy emblemático para ellos, obviamente, ¿no? De Estados Unidos, es uno de los días más importantes eh, del año. Y como ya sabemos, pues Rothbard es americana, los Santos, que vienen a ser Los Ángeles, también es americano. ¿Y por qué no? Iba a haber una actualización eh, de la independencia americana en GTA V. ¿Por qué no? Así que se ha filtrado bastantes eh, cositas, bueno, bastantes cositas, ¿no? Sin una imagen en uno de los menús de Xbox, ¿vale? Que siempre suele salir ahí, no sé por qué, pero bueno, la actualización eh, se va a llamar The Patriot Update. La, se, sería en español la actualización patriota, ¿no? Patriota es de la patria, ¿no? De América, o sea, eh, no sé, de actualización patriota, ¿no? De, de la tierra de Estados Unidos. Patriotismo puro, ¿no? Eh, entonces, hay muchas cosas. La estaréis viendo ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Que hay, eh, pues bueno, esa imagen que suele haber. Eh, pues cuando sacan nuevos DLC también hubo lo de Hipster Day que se borró al instante, igual que ha pasado con esta. Así que eh, yo puedo casi confirmar de que seguramente salga esta actualización que dice en julio. El día de la independencia fue el 4 de julio, pero el 4 de julio es viernes. Así que, eh, como ya sabéis, las actualizaciones de roster suelen venir los... Eh, sí, suelen venir... Eh, no, creo que es jueves. O sea, el, el 4 de julio es viernes, perdón. Y eh, los, las actualizaciones de roster siempre vienen los martes, por lo que eh, seguramente sea el 1 de julio, si quieren sacarlo un poquito antes. Pero bueno, si quieren sacarlo el mismo día de la independencia americana, por, por temas de fecha y tal, pues sería el viernes 4 de eh, de julio, pero como ya digo, siempre sacan los DLC los martes, así que lo más probable es que lo saquen el 1 el 1 de julio, nada más empezar eh, el mes de julio tendremos un nuevo DLC, y bueno, ¿qué este DLC? ¿qué trae? ¿Qué, ¿qué nos va a traer este DLC? pues hay muchitas muchitas, muchas cosas como por ejemplo la primera frase la primera frase nos dice un helicóptero nuevo ¿vale? militar con explosivo y que eh, el copiloto tenga muchas más... Eh, protagonismo, ¿no? Con que también pueda disparar el copiloto o algo así, ¿vale? Así que, eh, un nuevo helicóptero, o sea, eh, no han añadido un helicóptero en ningún DLC, pues aquí viene el primero, no sabemos cómo será ese helicóptero, si tendrá algo que ver con la independencia, eh, yo creo que en 1700 y pico los helicópteros no sé si existían, sinceramente, pero yo creo que no, ¿eh? Creo que no, no... no... Vamos, es muy probable que no, ¿vale? Que los helicópteros. Así que bueno, un nuevo helicóptero. Y también, ¿vale? Muy importante que va a traer tres nuevos vehículos. ¿Qué serán esos tres vehículos? Pues no tengo ni idea. Pero me he puesto a investigar. Y en el día de la independencia, ese mismo día, se celebran eh, carreras automovilísticas, ¿vale? Que son de la NASCAR, una de así típico Fórmula 1. Así que no sé si esos coches tendrán algo que ver. Con esto que estoy diciendo, si es así, pues bueno, soy el puto amo y ya está, ¿no? <ríe> no, hombre. Pero bueno, esos vehículos no sabemos cómo son. Eh, a lo mejor, pues como ya digo, será un coche así tipo NASCAR o tipo así Fórmula 1, que no creo, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Tres nuevos coches y dos nuevos rifles de asalto. Que no sé cómo serán, sinceramente. Eh, a lo mejor son así tipo antiguos, como ya digo, de la... De 1700 y pico. Y también... Nuevos camuflajes, o sea, trajes de camuflaje que no, me puse a buscarlo, ¿vale? Trajes de... trajes patriotas, ¿no? Pues esos trajes me puse a buscarlo y son 
este estilo de trajes, como estáis eh, viendo ahí ahora, ahora mismo, ¿no? Con el sombrerito, el típico traje así que, que siempre he visto, pero que no sé cómo se llama ese traje. Pues ese puede que sea ese al que se refiere en esta imagen. Que, no sé, a lo mejor es este el, el traje de camuflaje que dicen que añadirán. Así que, ahí lo tenéis, ese traje. A lo mejor hay diferentes colores, obviamente, diferentes eh, partes de arriba, de abajo, diferentes sombreros. Pero ahí queda. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, eh, decidme en los comentarios qué creéis que pueden añadir eh, así relacionados con la independencia americana, los que sepáis, ¿vale? Eh, ¿Qué pueden añadir? No sé, un tipo de coche, eh, tipo de ropa, decídmelo todo en los comentarios que siempre eh, los leo, no los contesto todo porque sería una locura, pero eh, siempre los leo. Así que bueno, espero que os haya gustado, un like, un del montón y a ver si somos capaces de llegar a 400 likes. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.